اليوم بينهم السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى كحكمون كو تاد كركي متقي هونه كي لي سب سي پهلي مجي او اس کے بعد میرے بھائیوں کو نصیت کرتا ہوں بھائیوں ابھی سارے دنیا میں انسان بہت ڈر اور خوف میں رہتے ہیں اتنا ڈر ہے تو لوگ آپس میں ملنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں ایک گھر کے اندر فیملی کے اندر مام باپ آپس میں مل کے سلام بولنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں اسی طرح ڈر پہنچ گیا ہے اور دوسرا دیکھیں گے تو ایک سارے دنیا ہمارے قبصے میں ایسا بولنے والے لوگ تھے ورلڈ پاورز تھے اور چاند اور سورج بھی ہمارے کنڈول میں ایسا بولنے والے کبر بولنے والے سائنڈسٹ تھے وہ پورے لوگ ابھی اتنا چوٹا اک وائرس کے بارے میں ڈرتے ہیں یہ کیوں ایسا ایک وقت میں بھی مؤمن لوگ ایماندار لوگ وہ بہت سکون سے مسکراہت سے رہتے ہیں ان کے اندر ڈر نہیں خوف نہیں ہے انگسیٹی نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے کیوں یہ بہت ہم سمجھنے کا ایک بات ہے دیکھئے بھائیوں کیوں میں ایسا بے خوف رہنے کا یہ مائنٹ کہاں سے ملا یہ سکون کہاں سے ملا کیونکہ مومن لوگوں کے لیے اسی طرح امتحان آیا گا بول کے پہلے سے معلوم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم آپ کو امتحان بے شک ضرور امتحان کرو گا بلکہ اللہ کا وانی ہے کیا کیا امتحان آ جائے گا خوف در آ جائے گا اب یہ ایسا نا پورا دنیا میں در ہے کیا کیا ڈر آ جانے کا چانسز ہے وہ ڈر اسی طرح بیماری کے وجہ سے آ جائے گا ظلم کے وجہ سے آ جائے گا وہ کمران لوگ اے معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے وقت ظلم آ جائے گا چند گروپ دوسرا گروپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اسی حالت الگ وجہ سے ڈر آنے کا چانسز ہے اسی طرح خوف یا ڈر دے کے اللہ سبحانہ وتعالی امتحان کریں گے والجور بوک بھو کے وجہ سے بھی بھو کے ذریعے بھی امتحان آ جائے گا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان کے ذریعے امتحان آ جائے گا وَالْأَمْفُسِ جان کا نقصان بھی ہو جائے گا وَالْثَمَرَا فَلْ کا نقصان کھیتی کا نقصان زراد کا نقصان وہ بھی ہو جائے گا اسی طرح نقصان انسان کو آ جائے گا وہ کہ بہت پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا ہے اس لئے مومن لوگ کو معلوم ہے اپنی زندگی میں اسی طرح امتحانت آنے کا چانسز ہے عزمائش آنے کا چانسز ہے لیکن مومن کیا سوچنے والے ہیں اپنے ہاتھوں کے وجہ سے ذریعے اپنی کام کے وجہ سے یہ ایک نقصان دنیا میں نہیں ہونا ہے میری غلطی کے وجہ سے میری کیرلیسنس کے وجہ سے میرے ساتھیوں کو کوئی ایک انسان کو دوسرا جانور کو ہمارا نیچر کو بھی انورانمنٹ کو بھی ایک نقصان نہیں ہونا ہے اس میں بہت ایک کٹر سٹینڈ ہے مومن کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھنا ہے اللہ کا رسول کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حالات میں مصیبت کے وقت کیسے رہنا ہے اچھا نمونہ دیا ہے اس لئے مومن لوگ کون ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمونہ پوری طریقے میں اطاعت کرنے والے ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ امیر مومن تھے اس وقت اپنا کیپٹن حضرت ابو عبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پلیک ہو گیا اس وقت عمر اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ابو عبیل آپ حضور کا ڈسپل ہے طلبہ ہے آپ ادھر آئیے مدینہ میں لیکن ابو بیدہ اصل میں وہ اطاعت میں اتنا پکا ایک آدمی تھا پھر بھی آیا نہیں وہ کیا وجہ ہے کیونکہ ایسا آئیں گے تو وہ رسول کے سنت خلاف ہو جائے گا اللہ کا رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلیرلی فرمایا ہے اگر اسی طرح ایک بیماری کوئی گاؤں میں ہے تو آپ وہ گاؤں میں نہیں جانا ہے 
अगर आपका गांव में ऐसा बीमारी है तो वो गांव छोड़ के वो बीमारी पूरी तरीके में सही होने तक गांव छोड़ के बाहर भी नहीं जाना है अभी गवर्नमेंट बोलते हैं लॉकडाउन अभी पूरा आलम बोलते हैं लॉकडाउन असल में पहले से ये लॉकडाउन का मैसेज अल्लाह के रसूल ने दिया है और मुमिन लोग ये पूरी तरीके में इतना भी करते हैं हजरत अबू बिर असल में वो वो बीमारी को जिस उधर मर गया था इना लिया फिर भी फिर भी वो रसूल का वो नमूना वो पूरी तरीके में अदा किया अभी हमारे सामने भी वही नमूना है हमारे वजह से हमारे हमारे काम के वजह से एक आदमी को भी ये बीमारी नहीं देना है नहीं पहुंचना है ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए क्या है एक ये अल्लाह के तरफ से आए हुए एक आजमाइश है दूसरा क्या है मेरे वजह से मेरे जरिए एक आदमी को भी ये फैलाना नहीं है दूसरा क्या है अल्लाह के रसूल का नमूना पूरी तरीके में इतना करना नहीं मतलब ये बीमारी नहीं फैलाने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आया है वो रेस्ट्रिक्शन हम इतना करना है और इसके साथ साथ और क्या है अगर हमारे गलती को जैसे नहीं है नहीं तो दूसरा कोई कोई आदमी का गलती के वजह से नहीं तो और वजह भी नहीं मालूम है कोई ना कोई वजह से ऐसा एक आजमाइश आया कुछ मुसीबत आया एक मोमिन का रिस्पॉन्स क्या है इसके बारे में अल्लाह सुबह इसके बाद कुरान शरीफ ने फरमाया है मुसीबा कालू इन्ना व इन्ना राजीवन अगर ये मोमिन को कुछ मुसीबत आया इसका रिस्पॉन्स क्या है इन्ना लाला सिर्फ मुंह से बोलने का एक हिम्मत नहीं है एक लाइफ स्टैंड है असल में वो मैं अल्लाह का है हम अल्लाह के तरफ से है अल्लाह के हमारा मालिक अल्लाह है पूरा मलिक अल्लाह है अल्लाह से आए हुए है अल्लाह तक जाने का है इसलिए ये दुनिया में और क्या वो इन्ना ये राजून अल्लाह के तरफ वापस जाने के लोग है इसलिए ये क्या है ये दुनिया इतना बहुत कम वक्त का दुनिया इधर कुछ नुकसान हुआ तो क्या प्रॉब्लम है इधर बीमारी आए तो क्या प्रॉब्लम है मतलब इधर दुनिया में हमारी जिम्मेदारी क्या है मौत के पहले मौत के बाद अल्लाह सुबह क्या जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी पूरी तरीके में अदा किया नहीं है वही वही एक टेंशन नहीं है तो मर जाना बोल के आज एक मरतबा इधर जिंदा हो पैदा हुआ है तो जरूर यकीन एक ही चीज है मर जाना पड़ेगा इसलिए मोमिन मौत के बारे में कोई डर नहीं है मौत के पहले मेरी जिम्मेदारी पूरी तरीके में आधा करना वही डर वही टेंशन काफी इसलिए मोमिन हमेशा बहुत सुकून से रहने वाले हैं बहुत हिम्मत से रहने वाले हैं इनके अंदर कोई खौफ नहीं है एक यूरोप का एक एक रिसर्चर एक एफ सी बोधले बोल के एक आदमी अफ्रीका में रेगिस्तान में रहते आ, आ, वाले एक, एक मुस्लिम ट्राइब में जाके रिसर्च किया वो बोलते बहुत ये बहुत आजुब का चीज है इनके अंदर कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि गर्मी आता है गर्मी बोलते इतना गर्मी और गर्मी में जल जाएगा इतना ऐसा जाता है इतना गर्मी में भी क्या है वो इना लाह बोल के वो गर्मी के लिए क्या क्या चेंजेस चाहिए वो चेंजेस लाते हैं बस इसके बाद वो नॉर्मल इसके बाद वो सर्दी आता है वो सर्दी में पूरा बर्फ हो जाएगा आइस होता है इतना ज्यादा सर्दी में भी इना लाह बोलते हैं वो वो अपने खुद और बच्चे को और जानवरों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं बस इसके बाद वो साथ चालू होता है और ऐसा भी हुआ बांधी आके पूरा तूफान आके इतना और ये सोचा अभी मेरा मेरी जिंदगी खत्म ऐसा भी सोचा इतना बड़ा आजमाइश आया वो बता इन्ना लाला फिर क्या है जल्दी पूरे लोगों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते पूरा करके हो गया इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल के फिर दोबारा शुरू किया इतना एक एक इसी माइंड मतलब ये दुनिया के बारे में मालूम है इसलिए बहुत बहुत सुकून है दिल्ली तौर पर इसके ये ये मोमिन का ये ये माइंड सेट मतलब मतलब दुनिया में रहने के वक्त ये दुनिया मेरे लिए काम करने का जगह है अमल करने का जगह है इधर हमेशा रहने के लिए नहीं है इसलिए मैक्सिमम जल्दी मैक्सिमम भलाई और इधर करना है अच्छा नेकी चीजों में इधर करना है और इधर जाने के लिए हमेशा रेडी होना है बस और इसके साथ साथ एक मोमिन के अंदर इतना खुशी का एक बात क्या है मालूम मतलब मैं मे, मे, मेरी जिसम मेरी सेहत मेरा पूरा सलाहियत मेरा कपासिटी पूरा 
सिर्फ मेरे लिए नहीं है मेरे फैमिली के लिए नहीं है इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी यूजफुल होना है मेरे कैपेसिटी यूज करके मैं हमारे साथियों को दूसरा इंसानों को जानवरों को भी मैक्सिमम फायदा इनको भी पहुंच जाना है मैक्सिम सर्विस करना है खिदमत करना है ऐसा है तो वो बहुत खुशी का चीज है इसी तरह मुमिन इम्तिहान आने के वक्त वो मुकाबला करते हैं क्या क्या जिम्मेदारी है हर हर मोमेंट में वो मोमेंट का जिम्मेदारी समझ के वो कर निभाता है और सही लाइफस्टाइल लेते हैं और इसके साथ साथ क्या है मैक्सिमम दूसरों को मदद करते हैं खिदमत करते हैं मुमिन हमेशा बहुत 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 सुकून से रह सकता है इनका जिंदगी बहुत खुशी है दुनिया भी खुशी और आखिरत भी खुशी एक मोमिन की जिंदगी ऐसा जिंदगी गुजरने के लिए और दुनिया में और आखिरत में कामयाब होने के लिए हम सबको अल्लाह सुबह तोहफे का तो फरमा व आखिर दौड़ाना अनिलहमदिल्लाबीन असल वरहमत